A Aldeia das Caneiras vai receber, de 19 a 21 de maio, um festival gastronómico onde o peixe do rio é o prato principal. Tejo com Vida é um projeto que tem como objetivo promover o rio e dar a conhecer a confecção do peixe que nele abunda. O nome do festival convida a população para se deslocar até à zona ribeirinha e desfrutar de todo um programa gastronómico com muita animação. O Tejo com Vida é, é, tem duas coisas. É o Tejo que tem, vai ter que ter vida e o Tejo que convida. Portanto, são dois, aproveitamos esta, 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 esta possibilidade. O presidente da União de Freguesias da cidade de Santarém afirma que o projeto não é apenas um evento gastronómico e que se estenderá em breve à Ribeira de Santarém, numa segunda fase, para dignificar toda essa margem do Tejo. Santarém tem duas, na, na nossa freguesia, duas povoações que estão intimamente ligadas ao Tejo. As Caneiras, Uh, com a sua cultura vieira, mas também a Ribeira Santarém. Uh, portanto, nós no nosso plano de investimentos uh, temos dois, os dois projetos a andar. Este era um projeto uh, que teve pela sua dimensão e para aquilo que representam as caneiras também uh, na, na cultura da nossa cidade, optámos por ser o primeiro, o primeiro local a fazer. Diamantino Duarte considera que a cidade está de costas voltadas para o rio, enquanto as autarquias não criarem as condições necessárias para que as pessoas possam usufruir do Tejo. E nós temos que criar as condições para que o rio tenha água. Nós não podemos continuar a desperdiçar uh, e dizer aos espanhóis para nos porem pôr água no rio e depois deixarmos a água ir toda para o, para o oceano. Temos que encontrar o meio termo entre aquilo que é necessário para mantermos o Tejo vivo e aquilo que é necessário para mantermos uh, os problemas ecológicos devidamente uh, enquadrados. Na aldeia Aveira poderá ser visitada uma exposição de fotografia que conta a história das caneiras e das pessoas que lá têm habitado ao longo dos anos. E a dona Lúcia, uh, que é a filha da, da, da produtora, o que nós quisemos também com esta fotografia foi um bocadinho perpetuar, porque as pessoas quando aqui vêm perguntam quem é, alguém lhe possa dizer, olha, é aí, está ligado ao incremento e à implementação da fataça da Feira da Bem da Dona Lúcia, que fez os primeiros, o primeiro, a zona onde se podia vir comer a fataça da telha, que é hoje uma coisa que toda a gente conhece. Eu hoje, felizmente, já não se come só fataça na telha, né? nas caneiras, como se outras coisas. E, portanto, ela foi uma pessoa que... E esta fotografia tem esse, tem, tem esse, esse significado. As caneiras vão estar em festa durante três dias.